ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ കുവൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അതേപോലെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ പല രാജ്യ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകണം എന്തായാലും നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ വൈറസിനെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസിനെ നമ്മൾ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൂട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും ഈ സാധനം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ തുറന്ന് പഴയ അവസ്ഥയിൽ പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു മാറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യണ ആ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് ഉണ്ട് കോവിഡുള്ള ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് ക്വാറൻറ്റൈനിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുണ്ട് അതേപോലെ പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടപഴകും തോറും ഈ സംഗതി നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാലും ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നും നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടേ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും ക്രയക്രയങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിലും പൈസ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എത്ര കാലം ഈ കമ്പനികൾ എത്ര കാലം നമുക്ക് നമുക്ക് സാലറി തരും എത്ര മാസം തരും ഇതിന് അപ്പോൾ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണരീതി ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വ്യായാമം അതെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫുഡ് ഫുഡ് പരമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ ഇതിന് തയ്യാറെടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രാവിലെ പറയും ഇഞ്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് പിന്നെ വൈകിട്ട് പറയും ഇഞ്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് നമ്മളെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് പ്രതിരോധശേഷി കൂടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം വരൽ തുമ്പിലാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓരോന്നിൻ്റെ കണ്ടന്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ഈ ഭക്ഷണക്രമം അമ്ലീറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ രോഗപ്രതിരോധശേഷി ആക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രാജ്യക്കാരുടെ ഫിലിപ്പീൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശി ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനി ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് സംശയമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനടക്കം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മസാല കൂട്ടിയും വേരും ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയും ആകെ ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും ഇവർ മറ്റുള്ള രാജ്യക്കാർ കഴിക്കില്ല കാരണം അവർ അപ്പം എടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ പറയും അതിൽ എരി കൂടല്ല എന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് അറബികൾ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ചിക്കന ഒന്നും തൊട്ടു പോകില്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ നാട്ടിൽ പോയി വന്ന എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് തന്നെ അവർ കഴിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര എരി കൂടല്ല നമ്മളെ പച്ചമുളക് അവർ പച്ചമുളക് തന്നെ വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എരിയും കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അത് വയറിന് കേടാവുന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ എന്നിരുന്നാലും അവർ കഴിക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ധാരാളം ഇല ഇലകൾ അവർ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ചെയ്യും ധ
സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നല്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഫാർമസിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന് തന്നെ ഇത് ഇതിന് മെഡിസിൻ കിട്ടണവരെ നമ്മളൊരു യുദ്ധത്തിന് തന്നെ തയ്യാറെടുത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലിക്കുക കാരണം ഇതുവരെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം പോലെയല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതിന് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശശി ശേഷിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗത്തിന് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിന് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പനി അവർ ജലദോഷം എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് തട്ടി തട്ടി മുട്ടിയാൽ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഒരു ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറയുന്നത് ഇന്ന കമ്പിയുടെ മരുന്ന് കഴിക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയണില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ നല്ല സാധനമുണ്ട് മൊബൈലുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല ഭക്ഷണ രീതികൾ എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അടുക്കളയിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല കാരണം അതൊക്കെ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പൊഴിഞ്ഞ് ഞെക്കി അതിൽ കുടിക്കുക ഇതിൽ കുടിക്കുക ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുക നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്ലൗസ് സാനിറ്റൈസർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളും വിജയിക്കട്ടെ ഞാനും വിജയിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ